guys and welcome back to my channel and today gagawin natin is mag upgrade tayo na smart home devices natin sa bahay which is kung nanonood kayo ng mga previous video ko meron na tayong smart controller which is yung last ko and at the same time yung last ko nakakontrol na yung aircraft natin yung TV at yung home theater and bumili rin tayo ng smart plug para yung mga, yung mga other appliances pwede na rin natin control it remotely with using that last application as well. So, yung smart plug ginamit natin sa electric fan while yung isang smart plug ginamit naman natin with the spotlight sa bahay. And yun, for now, kita nyo to, this is, ito yung wall switch natin, yung manual wall switch natin na kailangan natin puntahan every time na kailangan natin buksan or patayin yung ilaw. So, ang binili natin sa online is Smart Wi-Fi wall switch which is this one is also tugang para i-replace tong tugang na to kung makikita nyo uh, focus ay mo focus and yan basta ito yung device and usually yung laman ng box nya is ito lang which is uh, we have the manual ay mo focus ay mo focus yan yung focus na and yung manual nya and at the same time, ito yung pinaka-device which is uh, tugang lang makita nyo dyan, dalawa lang siya uh, yung focus talaga yun, sige, sabihin natin yung focus na siya, and basta tugang siya mamaya pakita ko sa inyo and pag bibili pala kayo guys, there are two types kasi or I'm not sure kung more than two types of electrical outlet or switches na meron sa bahay, but for me kasi yung wall switch ko is walang neutral wire. So, ang binili kong smart uh, wall switch is walang neutral wire na kailangan. Pero kasi may mga ganito kasing switch na kailangan pa rin ng neutral wire. Depende sa configuration or setup ng bahay nyo kung paano yung electrical, electrical niya sa bahay. So, yun. And at the same time, kasama niya yung capacitance. Yung capacitance, actually, kailangan mo siya para hindi mamatay or uh, malfunction yung iyong smart wall switch. And papakita ko sa inyo mamaya kung paano rin ikabit to and yung sa manual naman makikita nyo kapag bumili kayo yung nito sa online, may manual naman siya kasama and kung paano ba siya ikabit. So, ngayon ba't ba kailangan natin ito? Eh, pwede naman to. Ngayon. Actually, one of the advantages ng meron kang smart home devices is kung halimbawa nasa bahay ka, ay wala ka sa bahay or umalis ka at walang tao and mapapansin ng mga tao or masasama loob uy, patay yung lahat ng ilaw ilang araw na ganyan walang tao at sa loob ng bahay so, mas okay natin which is yung di ba usually binubuksan natin yung ilaw para malaman natin na may tao sa loob and yun kasi kung may smart switch ka kahit nasang lugar ka kahit nasa ibang lugar ka kahit nasa ibang party ka ng mundo basta may internet ka pwede mong buksan or patayin yung ilaw mo and at the same time kung nasa bahay ka naman pwede mo siya lagyan ng timer or ah uh, yun, actually timer, kung kailan siya mamamatay or magbubukas nang hindi mo na kailangan puntahan yung switch na yun. And at the same time, remotely, kung nakahiga ka or ano, pwede mo siyang gamitan ng mobile device mo para patayin or buksan yung ilaw. And, of course, importante sa lahat, pwede mo siya i-integrate kay Alexa na. So, kahit voice command lang, kahit wala yung mobile phone mo, basta may ala, home echo dot ka or echo dot, papapatay or mabubuksan yung ilaw. So, Testing na natin at ikakabit natin. Pakita ko sa inyo paano siya ikabit.
And guys, nakita nyo, dalawa na yung kinabit ko. Ito is yung tinatawag kong night light and ito yung bedroom lights ko. So, pakita ko yung application na ginagamit ko for installation. So, ito yung sa night light. Kung makapapansin nyo, ay, okay. Uh, back natin, yan. Kung makita nyo, ito yung night light. Yamaha, it's yung mga device ko na nakakonek sa last ko. So, ito, uh, pre nice and hold ko lang to para mag-blink siya. Para ma-add siya using last ko application. So, sa last ko, may mga iba't ibang item na pwede. So, ito is Wi-Fi switch. So, yung password, blurred na siya. And confirm. And kasi rapidly blinking na siya. So, next. And, yan. Connected na siya dapat. And yun, connected. Yun, kung maririnig nyo, automatic na ano siya kagad kay Alexa. So, ibig sabihin, okay na siya. Connected na siya. So, kung papansin nyo yung ilaw ngayon, i-tapat ko rin. Yan. Pag, pwede ko na siya i-switch on dito yung kabila naman. And yan. On, off. So, kung mapapansin nyo ang pangalan niya, bedroom lights. So, pwede kong gawin is yung isa lang. Alexa, turn on switch one. Yun. Kita nyo siya. Turn on switch 1 ni Alexa. So, ito yung phone ko. Hindi ko gamit. Uh, yung kabila naman, Alexa. Turn on switch 2. Kita nyo din. Yung bedroom lights, pwede ko rin siya manual ipatayin dito. And they on. And at the same time, may timer din. Pwede kong lagyan kung anong oras siya mamamatay or bubukas. And yun yung kagandahan ng wifi switch natin. Hi guys, and yun, nakita nyo naman, napaka-comfortable gamitin nung smart switch natin, which is, para sa akin okay siya, that may mga timer siya, hindi ko na pala napakita dun sa recording, and for example, this one for the lights, uh, yan, kung makapapansin nyo kung mag-autofocus naman siya, may timer siya, and, uh, yan, kita nyo dito sa baba. Kung makapansin nyo yan, may timer siya, may iba kang configuration na pwedeng gamitin. And yun, so nakatulong siya para sa akin. And yun, pwedeng siyang ordering online. And lagay ko rin pala kung saan ko siya binili online. And natesting ko naman siya, gumagana naman siya. And siguro trusted naman yung seller. And thank you for watching guys. And have a great day. And if you like the video, don't forget to, forget to hit that like button. And don't forget to subscribe as well. And thanks for watching guys. Have a great day and stay safe. Bye!